المال مال الأمة ولكل إنسان بل للبهائم فيه حق يأخذه ولو كان بأقاصي البلاد ورؤوس الجبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تكلمنا في الحلقات الماضية عن سيرة الفاروق من نشأته إلى إسلامه ثم هجرته إلى أن تولى مقاليد الحكم وكيف كان يتابع الجيوش الإسلامية لحظة بلحظة وشفنا العبقرية العسكرية والسياسية في إدارته لمادين الحروب واختياره للقادة لنتج عنهم الفتحات الإسلامية الكبيرة طبعا من دولة كان رقعتها جدا بسيطة إلى أنها أصبحت امبراطورية ضمت الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها تحت الحكم الإسلامي وهذا الاهتمام الكبير خارج حدود الدولة من جانب خليفة المسلمين ما كان له انعكاس سلبي او انه جاء على حساب اهتمامه بالاداره الداخليه. عشان كذا راح نستكمل سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وادارته لشؤون البلاد والعباد. زي ما ذكرنا في الحلقه السابقه انه اتبع مبدا الشورى وانشا مجلس شورى ضم فيه مستشارين مختلفين التفكير عشان بس يضمن انه اخذ اكبر قدر ممكن من القرارات الصحيحه، وكان دائما يقول احب الناس الي من اهدى الي عيوبي، مصطلح دائما بنتناقش فيه لكن قله من الناس ممكن اللي تعرف انه من احد ماثر او كلمات عمر بن الخطاب. اول ما استلم الخلافه وقف تجارته لانه لقى استحاله يجمع بين عمل التجاري وبين ادارته للدوله، فترك التجاره واصبح الحاكم الذي يدير الدوله، طب الفلوس اللي حوشها في التجاره بدات تخلص، فما هو عارف كيف حيصرف او ايش المقياس اللي ممكن يبدا ياخذ منه، فجمع الصحابه وبدا يستشيرهم في الموضوع وقال لهم قد شغلت نفسي في هذا الامر فما يصلح لي فيه، فقالوا له انت ايش تشوف يا امير المؤمنين؟ فقال انا اخبركم بما استحل منه، يحل لي حلتان، حله في الشتاء وحله في القيد، وما احج اليه واعتمر من الظهر. قوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه كل واطعم وافقوا في الرأي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فكان موجود وقتها علي بن أبي طالب فسأل عمر بن الخطاب الإمام علي قال له ما تقول أنت في ذلك فقال له غداء وعشاء فأخذ عمر بن الخطاب بهذا الرأي وسيدنا علي بن أبي طالب كان يعني في الحقوق هو ما بعد الشدة ومن شدة ما هو راتب عمر بن الخطاب كان بسيط جدا يدوب كان بكفي نفقات له والأهله فكان أحيانا يستلف من بيت مال المسلمين وقبل ما ينتهي الشهر يجيروا المسؤول عن بيت مال المسلمين واسمه معيقب يطالبوا بالدين إنه لو تأخر عليه مع إنه كان يتجنب إنه يستلف من بيت مال المسلمين لأنه مرة من المرات طلب سلفة 400 درهم من عبد الرحمن بن عوف فرد عليه عبد الرحمن بن عوف وقال له أتستسلفني وعندك بيت المال ألا تأخذ تأخذ منه ثم ترده فيرد عليه عمر بن الخطاب يقول له إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك اتركوا هذا لأمير المؤمنين فيؤخذ من ميزاني يوم القيامة ولكن أستلفها منك لما أعلم من حرصك فإذا مت جئت واستوفيتها من ميراثي ومرة سيدنا عمر بن الخطاب حس انه تعبان وكان محتاج عسل والعسل اللي كان في بيت مال المسلمين قليل جدا هنا كان قرار صعب بالنسبة له فقام على المنبر في المسجد واخذ يستأذن الناس انه ياخذ شوية العسل دي لانه شايف انها حرام عليه واذنوا له الناس وقتها واكل سيدنا عمر بن الخطاب كان بسيط جدا يعني غالبا كان اكله عباره عن خبز وزيت خبز وسمن وما كان يحب يجمع بين ادامين في سفره واحده ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى مره كان في واحد اسمه عتبه بن فرقد كان جالس في مناطق اذربيجان وهناك ذاق حلا اسمه خبيص او خبيص فرسل كميه كبيره لعمر بن الخطاب لما وصلت لعمر بن الخطاب وذاقه وشاف طعمه حلو سال هل الاكل هذا ياكله المسلمين هناك في ترحالهم فقالوا لا فرد الحلا ورسل رسالة لعتبة يقول له فيها أما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع في رحلك تحت بكشش من جاب المسلمين وكان غالبا يملك قميص واحد فقط وتلاقيه مرقع حتى في بعض الاوقات كان يتاخر على الناس عند يعني لما نتواعد معاهم فقط بسبب انه بيغسل القميص الواحد او الرداء الواحد اللي قاعد يلبسه طبعا حرصه الشديد هذا بالنسبه له كان تمام طب بالنسبه لعائلته والمقربين منه كانوا شايفين انه خلافه عمر 
بالنسبه لهم وبال يعني منع اي احد من عياله انه يتولى منصب حتى لو كان فيهم كفؤ وكان فيهم كفؤ وهو ابنه عبد الله بن عمر فمن شدة حرصه إذا أصدر قرار بمنع شيء كان يجمع أهله ويديهم الخطبة الرنانة التي تقول إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا وإني والله لا أتي برجل وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني فمن شاء منكم أن يتقدم ومن شاء منكم أن يتأخر القصة المعروفة عن عمر بن الخطاب لما كان يمشي في السوق وشاف ابل سمينة فسأل لمن هذه الابل؟ فقالوا له هذه لابنك عبد الله، فقال بخن بخن ابن امير المؤمنين، فجاء له عبد الله وقال له ما لك يا امير المؤمنين؟ فرد امير المؤمنين ما هذه الابل؟ فرد عليه ابل اشتريتها وبعثت بها الى الحما ابتغي ما يبتغي المسلمين، فهنا عصب عمر بن الخطاب ورد عليه فيقولون ارعوا ابل امير المؤمنين، اسقوا ابل امير المؤمنين، يا عبد الله اغدوا الى راس مالك. واجعل باقيه في بيت مال المسلمين روح بيح الابل حقتك ذي دخل عليك راس مالك ورجع الفلوس كان عمر المخطاب يعني الفكرة دي حقت ترجع الفلوس دي هنشوفها طويل فكان يشوف انه فيها شبهة وانه الناس يقولوا هذه ابل ابن امير المؤمنين فيها شبهة واستغلال لصلته بالحاكم ومرة خرج عبد الله وعبيد الله ابناؤه الى الجيش في العراق وهم راجعين مروا على ابو موسى الاشعري وكان وقتها امير البصره، فقال لهم ابو موسى الاشعري انه اقدر افيدكم واعطيكم فلوس تشتروا بها اغراض وتبيعوها اذا وصلتوا الفلوس دي لبيت مال المسلمين، انا اعطيكم هي، بس اذا انتم اشتغلتوا مثلا في بزنس في الطريق وانتم ماشيين وكسبتوا منها، ردوا بيت مال المسلمين للفلوس حقتهم وانتم خذوا المكسب، موافقين؟ وافقوا، وصلوا المدينه وتاجروا وربحوا، عرف وقت عمر بن الخطاب فامر انه يؤخذ منهم الاموال. فجاء وقالوا له انه ما عملنا شيء غلط فقال لهم اكل الجيش اسلف كما اسلفكما فقالوا لا الديال مال وربحه عبد الله سكت لكن عبيد الله شويه شخصيه عصبيه ما قدر يمشيها فقام قال له لو هلك المال او نقص لضمناه فعلا اللي هو لو الفلوس دي احنا ضيعناها احنا ملزمين بردها طب وانت انت لك في المبلغ الاساسي بس هذا مكسب والنقاش زاد في المجلس فقام احد الحاضرين وقال لعمر بن الخطاب لو جعلته قراضا فاقتنع عمر رضي الله عنه وقال قد جعلته قراضا والقراض المقصود فيه اللي نعرفه هذه الايام بالمضاربه المشتركه انه شخص عليه راس مال وشخص عليه الشغل انا اروح لبزنس اقول له يا عمي انا انت العقل وانا العضلات انت تدفع فلوس وانا اشغل المشروع وفي النهايه نتقاسم الارباح وهنا راس المال الدوله وهو ذا اللي قاعد يحصل حاليا في وقتنا الحالي فشال عمر منهم راس المال ونصف الارباح واعطاهم النصف يعني كل احد اخذ فقط 25% من الارباح وهذا يعتبر اول قراض في الاسلام هذا الحزم والصرامه والحس العالي بالمسؤوليه باحوال الناس كان ملازم الفاروق طول حياته فتلاقيه دائما يمشي بالشارع ويتفقد احوال الناس وتعامل التجار ويتابع احوال النساء اللي ازواجهم في الثغور بيحاربوا ويشتري بنفس الاشياء اللي تنقصهم ويخاف عليهم من انه ينضحك عليهم من التجار بحكم انه ما عندهم رجل يعينهم وكان معروف بغيرته الشديده على النساء جدا ففي مره من المرات كان طلحه بن عبيد الله يتبع بالدس عمر بن الخطاب ويشوف كل شويه انه فين بيروح وفين بيجي فراح للبيت وشاف ست كبيره في السن جدا وضريره وسالها ما بال هذا الرجل على اللي كان عندك عمر بن الخطاب فقالت له انه هذا يجيني من مده ويجيب له اغراض تخدمني ويشيل عني الاوساخ والاشياء اللي ممكن تسبب اذيه لي فجلس طلح يقول لنفسه ثكلتك امك يا طلحه اعثارات عمر تتبع اللي ما لقيت خير ده كان دائما يمشي وفي يده الدره وهذه الدره عصايه معطيه لعمر بن الخطاب هيبه وكاريزما عجيبه وهو يمشي في الشارع فكان طالع زي المعلم لطلابه وزي الاب لعياله فاذا شاف احد يعمل شيء غلط خبطوا بيها في احد المرات عدى على المجزره حقت الزبير بن عوام رضي الله عنه كان بيجلس عنده وكانت هي المجزره الوحيده في المدينه فلما كان يشوف احد يشتري لحمه كم يوم ورا بعض يخبطه بالدره ويقول له الا طويت بطنك لجارك او ابن عمك واذا شاف احد يلتفت للنساء ويعاكسهم في السوق كان يخبطه قدام الناس عشرين خبطه وفي مره من المرات شاف ابو سفيان رضي الله عنه وكان حاطط حجره وساد مجرى السيل فيها فشاف عمر بن الخطاب الكلام هذا وزعله فخبط ابو سفيان بالدره ويقول له لا ابرى حتى تنقل الحجاره حجرا حجرا بنفسك فسار ينقلها ابو سفيان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ياشر ويقول له شيل دي ودي ودي كمان حطها هنا بنفسه وبعد ما خلص كل هذا صار عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي جعل عمر يامر ابا سفيان ببطن مكه فيطيعه 
وكلنا نعرف ايش المواقف الكثير اللي حصلت بينهم في الحلقات اللي فاتت كان عمر بن الخطاب اول من عس بالليل والعس بالليل المقصود فيه انه كان يطوف اخر الليل يحرس املاك الناس ويكشف البلطجيه ومنها يعرف احوال البيوت وش اللي حاصل فيها وهذا الاسلوب كان يعين عمر بن الخطاب في اتخاذ القرارات فتلاقي فيه مشكله او شكوى يصدر بها قرار على طول رسمي يعني يشوف الموقف في الليل صلاه الفجر يصدر القرار في المسجد ويعمم على الناس فمثلا في مرة كان يمشي بالليل وسمع صوت امرأة في بيتها مفتقدة زوجها اللي خرج جاهد وكانت بتقول شعر وتقول طاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني أن لا حبيبا ألاعبه فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه فاستأذن عمر بن الخطاب وقال له مالك عرف منا أن زوجها في الثغور بيحارب ولو كم شهر وأن الست مش تاقت له فراح لابنته وقال لها إني سائلك عن أمر ففرجيه عني في كم تشتاق المرأة إلى زوجها استحت حفصة في البداية لكن عمر مخطاب قال لها إن الله لا يستحي من الحق فقالت له من ثلاثة لأربع شهور فأصدر قرار رسمي أن لا تحبس الجيوش فوق الثلاثة أشهر يعني العسكري أول ما يقضي ثلاثة شهور في حرب أو في معسكر يرجع للمدينة يجلس مع أهله يأخذ إجازة ويروح يرجع ثاني للثغور في أحد الأيام هو ماشي في الليل شاف خيمة عند حدود المدينة وكان فيه رجل وفي داخله صوت امرأة تئن وتصيح فسأله من الرجل؟ قال له أنا من أهل البادية قدمت لأمير المؤمنين أصيب من فضله فقال له فما هذا الأنين؟ فقال له زوجتي تتمخض وقد أخذها الطلق بدأت بدأ الطلق يجيها فقال له عمر المخطاب هل أحد عندها؟ فقال له لا رجع عمر بن الخطاب للبيت وقال لزوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب هل لك في اجر قد ساقه الله اليك؟ فقالت ما هو؟ فقال امراه تتمخض وليس عندها احد فشالت معاها ام كلثوم الاغراض اللي تحتاجها ومشيت مع عمر بن الخطاب فدخلت عليها تعتني في الست وعمر بن الخطاب برا قاعد يحط الحجار ويشب النار في الحطب ويحط القدر ويعمل اكل للرجل و... ولزوجته. بعد الولاده جلست ام كلثوم تنادي وتقول يا امير المؤمنين بشر بصاحبك بغلام. فالرجل هنا تخبط ايش دوبها قالت؟ يا امير المؤمنين واخجلتاه منك اهكذا تفعل بنفسك؟ فقال له عمر بن الخطاب يا اخ العرب من ولي شيئا من امور الناس ينبغي ان يتطلع على صغير امرهم وكبيره. استقرت الامور وخرجت ام كلثوم من عند الست، قال عمر بن الخطاب للرجل قم الى بيتك وكل ما بقي من القدر وفي غد اتي الينا، وفي اليوم الثاني فعليا راح له وصرف له بنفقه تعينه وتعين زوجته. قصص ومواقف عمر المخطاب آه كثيرة جدا، يا ريت تشاركونا هي في الكومنتات حتى تكون بس انه الشير انه الناس لما تبي تقرا في الكومنت تشوف في 50,000 قصة لعمر المخطاب، فلو اشتركناها في الكومنت احسن على قول محمد احسن من الناس اللي بتسب. وسياسة عمر بن الخطاب المالية كانت في البداية يقوم بتوزيع اموال الغنائم اول ما توصل على طول، يوزعها على من يستحقها وما يبقى منها شيء، لكن مع الوقت وتوسعت الدولة وزادت الغنائم والمصروفات، فجمع الناس وشاورهم في الموضوع. فأشار شخص لعمر بن الخطاب قال له يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم فدون أنت لنا ديوانا فبدأ بإنشاء الدواوين وكان أول من قام بهذا الشيء في الإسلام والديوان كان عبارة عن سجلات يكونوا عليها موظفين عملهم أنهم يسجلوا فيها أسماء الناس ومبلغ النفق المستحق لهم وفيها تم إحصاء الرعية في الدولة بشكل دقيق جدا فصار ما في رجل أو إمرأة أو طفل إلا وعرف مكانه وعرف حصته من بيت مال المسلمين وما في جندي إلا وتسجل اسمه وبرتبته وكان مكتوب باللغة العربية فقط في المدينة المنورة ولكن في العراق كانت مكتوبة بالفارسية وفي الشام مكتوبة بالرومانية إلى ما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وخلاها كلها باللغة العربية يعتبر تدوين الدواوين أحد مفاخر أعمال عمر من الخطاب لأنه العطاء عموما ما كان عبارة عن رواتب للموظفين أو كانت على شكل صدقة للمحتاجين لا ولكنه كان بمثابة الضمان الاجتماعي يأخذ صاحبه على أنه حق له من بيت مال المسلمين وضع لافتة على خزانة الدولة مكتوب فيها المال هو مال الأمة ولكل إنسان بل للبهائم في حق يأخذه ولو كان بأقاص البلاد ورؤوس الجبال وخالف أبو بكر الصديق في حكاية توزيع الفلوس أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معتمد على مبدأ التسوية في التوزيع لكن عمر بن الخطاب اعتمد على أساس المفاضلة وهذا النهج مشي عليه بعده عثمان بن عفار رضي الله عنه لكن في عهد علي بن أبي طالب مشي على نهج أبو بكر الصديق إنه خلاص ما في ما في ناس عندها مشاكل الدولة استتبت فكان العطاء الأكبر لمن لهم صلة وقرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين بالإسلام وكان عمر بن الخطاب يقول لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه. فكان يعطي اللي شهد بدر اللي حضر بدر أربع آلاف درهم وما فضل أحد عليهم إلا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يعطيهم عشرة آلاف درهم إلا عائشة رضي الله عنه فكان يعطيها 12000 ألف 
درهم وفرض لأسامة بن زيد 4000 درهم فقال له عبد الله بن عمر ولده فرضت لي 3000 درهم وفرضت لأسامة 4000 درهم وقد شهدت ما لم يشهد أسامة فرد عليه عمر بن الخطاب زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وفرض لأهل اليمن وقيس في الشام والعراق لكل رجل منهم من ألف إلى ألفين إلى خمسمائة يعني وصلت لخمسمائة وصلت برضو إلى يعني ثلثمائة كانت متراوحة بين الثلثمائة إلى الألفين ولم ينقص أحد منها وقال لإن كثر المال لأفرض لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لفرسه ألفا لسلاحه ألفا لسفره وألفا يخلفها في أهله وفرض حتى للمولودين فلوس مبلغ يعني في البداية مية لو كبر صار مئتين يعني كل ما يكبر في السن كل ما يزيدوا وكان ما يفرض للمولود شيء إلى ما يفطم إلا مرة كان ماشي مع عبد الرحمن بن عوف وسمع صوت طفل رضيع قاعد يصيح فقال لأمه اتق الله وأرضعيه ما هو راضي يرضى على الولد وجلس يبكي ثاني رجع مرة ثانية عمر بن الخطاب وقال لها ويحك إني لا أراكي أم سوء ما لا صبيك لا يقر له قرار فقالت له هي ما تعرف أنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت له يا عبد الله قد أضجرتني إني أحمله على الفطام فيأبى فقال لها ولما تحملينه على الفطام ردت لأن عمر لا يفرض العطاء إلا لفطيم فكانت تحاول انها تفطم لاجل النفقه، فرجع عمر بن الخطاب وقتها بيفكر في الموضوع وقال في نفسه ويحك يا عمر كم قتلت من اطفال المسلمين؟ وصلى بالناس صلاه الفجر واول ما خلص خطبه في الناس قال لهم لا تعجلوا على صبيانكم بالفطام، فانا نفرض من بيت المال لكل مولود يولد في الاسلام من دون فطام، واصدر قرار ان نفقه الدوله تشمل اي مولود. وهم بيكتبوا في سجلات والدواوين مين له ومين عليه وهكذا جالوا يعني أبناء قبيلة بني عدي وقالوا له أنه لو زدتنا على العطايا أو لو قدمتنا شوية في الترتيب في السجلات فقال لهم بخن بخن يا بني عدي أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم لا ولكنكم حتى تأتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم الدفتر يعني يا أنكم تستنوا دوركم ولا راح تنكتبوا آخر الناس لما نطبق الدفتر اختاروا لكن مع الوقت بعد ما شاف السوق المفاضلة حقت أغراضه والأهداف حقته خلاص تحققت شاف أنه كمان المتأخرين في الالتحاق في الإسلام جاء وقتهم أنه يأخذوا من العطايا هذه فساوى بينهم كيكة الحلقة بالنسبة لي هي أحد أهم القرارات الكبيرة اللي ساهمت في استقرار الأوضاع المادية في عهده هو تصرفه بالغنائم والأراضي اللي في العراق اللي كانت جدا كبيرة والتعامل الطبيعي مع الغنائم هو أنها تتقسم بين الجنود ويروح خمسة للدولة فشاف عمر أنه مثل هذا الفتح مو دائما يصير وأنه هذه الأراضي الزراعية لو تقسمت بين الجنود ما راح يضمن سيولة مالية تعينهم على مصروفات الدولة لاحقا سواء كانت نفقات داخلية أو تعبية جيوش فشاف أنه الأرض تبقى لأصحابها ويضرب عليها خراج يدوم للشعب رفضوا المجاهدين وقتها وخالفوا الرأي وصار نقاش طويل جدا في الموضوع وكان من بين الرافضين بلال بن رباح رضي الله عنه والزبير بن العوام واللي يوافقوا بالرأي كان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة واللي كانوا رافضين الفكرة يقولوا له أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم كل دول الناس اللي انت اللي سواء عمر مخطب منطق فكان عمر ما يزيد ويقول لهم هذا رأيي فيقولوا له فاستشر فجاب عشرة من كبار الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج وقال إني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض والعلوج فالكل رد عليه الرأي رأيك فنعم ما قلت ورأيت عشان نعرف كيف المساحة دي اللي بنتكلم عنها يكلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخص اسمه عثمان بن حنيف يعمل مسحة أرضية ويشوف الأرض هذه يعني قديش مساحتها عشان بس نعرف قديش خراجها وطلع مساحة الأرض 36 مليون جريب والجريب عبارة عن 1366 متر مربع والقرار هذا كان له تبعات عظيمة غير استمرارية التمويل أنه قضى على فكرة الإقطاعيات لأنه الفلاحين اللي كانوا يملكوا هذا الأراضي فجأة بين ليلة وضحاها حيصيروا عبيد في النظام الإقطاعي بس دحين لا هم يملكوا أراضيهم ويدفعوا جزية من خراجهم للدولة فزاد ولائهم للدولة بعد ما كانوا أصلا يدفعوا أكثر من كده بكثير لحكامهم السابقين لأنه عند الفرصة لا تدفع للبلاط وتدفع لي أنا وتدفع لكحة ولدي والمنخار زوجي مم... آه كانوا بيدفعوا ناس حتى حتى في مصر ولا ولا كيف استقامت دولة زي مصر بالضخامة دي كلها وبالشعب الضخم ده جدا كيف يستقيم للمسلمين اللي هم كان عددهم جدا قليل 
واللي بيعرف تفاصيل اكثر لازم يشوف حلقه عمرو بن العاص كمان القرار هذا خلى المجاهدين يستمروا في الفتوحات وما تقل من عزيمتهم لو ارتبطوا بارض معينه واحد الامور اللي جدا مهمه استحدثها عمر بن الخطاب هي العشور اللي هي ضريبه نسبتها 10% حاجه كذا زي الرسوم الجمركيه في الايام الحاليه دي تؤخذ من التجار الغير مسلمين والقادمين من خارج الدوله على البضائع فجمع التجار وسالهم كم ياخذوا منكم اذا رحتوا الاراضيهم يعني لو رحتوا الحبشه ورحتوا الروم ورحتوا كم كانوا ياخذوا منكم فقالوا ياخذوا مننا العشر قال طيب احنا حنعمل زيهم بالضبط وكانت تتاخذ من التجار مره واحده في السنه هو رسوم سنويه ويخفضها اذا كان التاجر بيجيب اشياء تعاني من نقص حاد في البلد زي القمح والزيت المونة الأساسية هذه وبكذا استطاع ابن الخطاب رضي الله عنه أنه يأمن دخل إضافي للدولة ويأمن السلع الضرورية سياسة في الجزية وهذا موضوع مهم جدا وهي الأموال المفروضة على أهل الكتاب وكانت مرنة ومتسامحة ليش؟ لأنه أسقطها على النساء والأطفال اللي ما يستطيع اصلا دفعها وكان مزود الجزية على حقين الشام اكثر من حقين اليمن لانهم كانوا اغنى واقدر وكان مرة ما يقبل انه يظلمهم او يثقل عليهم يعني انه هم اكيد اصلا ما حيدفعوا الزكاة زي المسلمين بحكم انه الزكاة واجبة فقط على المسلمين وكان كمان مانعهم من الانضمام في الجيش لكن الجيش كان يتكفل بحمايتهم وضمان حقوقهم شأنهم شأن اي كل رعاية الدولة وكان يأمر ولاته انهم يرسلوا مع الخراج ناس من اهالي المنطقة ويسألهم يعني يتأكد انه ما صار في نوع من انواع الظلم او تعدي على الاموال، فاذا جاء له مندوب والي الكوفه او البصره ومعاه الخراج والجزيه كان لازم يكون معاه كمان 10 من اهالي الكوفه و10 من اهالي البصره عشان يتاكد انه المال هذا ما تاخذ عنوه، فمره من المرات جاء له ابو هريره رضي الله عنه وكان والي على البحرين بعدها مشى يعني، فكان جاي ابو هريره رضي الله عنه ومعاه الخراج، اتقابلوا عند صلاه العشاء فقال له ابو هريره جئت ب 500 الف درهم، فقال له عمر هل تدري ماذا تقول؟ انت سامع الرقم بنفسك ولا لا؟ فرجع يكرر ومعايا 500 الف درهم وعمر يقول له متاكد؟ فقال له ابو هريره عشان اكد له هي 100 الف 100 الف 100 الف 100 الف 100 الف 500 فرد عليه عمر بن الخطاب قال له انك ناعس فارجع الى اهلك فنم فاذا اصبحت فاتني فجاء له الصباح وساله نفس السؤال واعطاه نفس الجواب فقال له اطيب؟ فقال له نعم لا اعلم الا ذلك فكان الفاروق حريص جدا اطيب هذا المال حلال ماخوذ صح ولا لا لانه مساله الظلم واخذ الحقوق من الناس كان يخاف منه عمر بن من الخطاب جدا ومع توسع رقعة الخلافة وكثرة الأحداث ظهر شيء جديد في عهد عمر بن الخطاب عمل لهم شوشر وهو ترتيب السنوات على تاريخ معين يدونوا فيه أمورهم فذكروا عمر بن الخطاب المسألة أنهم محتاجين تقويم يمشوا عليه فأخذ يستشير الناس في الحكاية هذه ناس كانت تقول نأرخ بتاريخ الروم فيجي رد أنه ما ينفع لأنه ذولا يكتبوا التاريخ من عهد ذو القرنين شيء مرة بعيد فهذا يطول فقال بعضهم طب نأرخ على تاريخ الفرس فقالوا كمان ما ينفع يعني الفرس كانوا أسوأ من الروم بألف مرة هذولا كانوا من ذو القرنين الفرس كل ما طار ملك جابوا ملك جديد سواله تاريخ جديد فكلما قام ملك طرح الذي كان قبله المهم استمرت النقاشات إلى أن استقروا أنهم يأرخوا من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فتم اعتماد التقويم الهجري بعد سنتين ونصف السنة من خلافته في ربيع الأول من عام 16 للهجرة وكان يوم واحد محرم من عام 17 للهجرة بداية أول السنة الهجرية يعني اللي احنا دحين قاعدين نتواردوا من ذكر السنة الهجرية هذا كان بسبب آه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللي أشار البداية تكون في محرم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان في تضارب بين نبدأ في محرم ولا نبدأ برمضان ولكن أخذوا برأي عثمان بن عفان رضي الله عنه واتخذت فيه محرم واحد في سيرة رمضان دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد في أحد الأيام وشاف كل أحد بيصلي لحاله بيتعبد لحاله فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فجمعهم يصلوا جماعة واللي كان بأمهم أبي بن كعب وقتها فكان أول من جمع الناس في التراويح على إمام واحد ورد عليها وقال نعم البدعة هذه وذكر أنها بدعة لأنه ما كانت موجودة كان الصلاة صلاة التراويح دائما تصير فردانية ولكن عمر بن الخطاب هو اللي جمعهم في سنة 18 للهجرة وقع جفاف شديد على الحجاز ودام لمدة تسعة شهور وسمي هذا العام بعام الرماد لأنه الريح إذا هبت جابت معاها تراب زي الرماد والأرض صارت سواد فجاءوا الناس ماتت المواشي وصل الحال لبعض الناس أنهم صاروا يأكلوا حشرات عاش عمر بن الخطاب أزمتهم وما صار يأكل إلا الأكل اللي يسكت جوعه فمر عبيد الله ذبح بهيمة صغيرة وحطها في التنور تويس صغير حطه في تنور وصلت ريحتها العمر ورسل مولاه اسلم عشان انه يشوف الخبر راح اسلم وشاف الموضوع فراح لعبيد الله 
وشاف انه عنده تيس وقاعد حاطه في تنور فقام قال له استرني سترك الله لكن اسلم مستحيل يكذب فقال لعمر بن الخطاب السالفه فعمر بن الخطاب جاب ولده عبيد الله وقال له وزعها صدقه على المسلمين اتخذ عدة اجراءات مهمة في ذلك الوقت لمواجهة الازمة وهو قام بانشاء دار الدقيق، مكان يخزنوا فيه الدقيق والتمر والزبيب، وكان يرسل يطلب الاكل من الاسواق القريبة عشان يطعم الناس، بالذات الناس اللي نزلت باطراف المدينة، لانه القحط خلى كثير من اصحاب البادية تتقرب من المدينة، وكتب للاقاليم يطلب انه يمدهم بالطعام، فسيرلو عمرو بن العاص قوافل كبيرة جدا مليانة اطعمة، وقال له رسالة مدمية ومبكية جدا، لازم تشوفوا حلقة عمرو بن العاص، وخلى كل بيت في المدينة المدينة يقاسم لقبته مع بيت أهله من البادية يعني بيت من المدينة حيضيف واحد من أهل البادية وأخر جباية الزكاة في ديك السنة ومنع الاحتكار عشان لا يستغلوا التجار الوضع وانتهت الأزمة وكانت أحد القرارات اللي نتجت عنها أنه أمر عمرو بن العاص بأنه يحفر قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر مشروع ضخم جدا إلا أنه المشروع هذا أندثر بعد عدة عقود وحصلت في عهد عمر بن الخطاب أزمة صحية ثانية مهمة جدا قريبة من الأزمة الصحية اللي احنا عايشين منها ولا يعني مع اختلاف المكان والزمان لكن هذه المرة كانت في الشام وهو طاعون انتشر بين الناس يسمى بطاعون عمواس هذا الطاعون انتشر بين الناس انتشار جدا كبير في الشام وفي أحد طلعاته للشام وهو قريب منها جاء له أبو عبيدة وقال له إنه الطاعون تفشى بين الناس فقرر رجوع المدينة بعد حوار جدا طويل فصار عمر بن الخطاب يبلغ المسلمين أنهم ينتقلوا من أرض الغور لأنها كانت مليانة مستنقعات ويقعد بالجابية لأنها كانت أرض فسحة جدا لكن ما في فائدة الطاعون ضرب فيهم وهلك ناس مرة كثير من الصحابة زي أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل فقام عمر بن العاص بتولي إمارة الشام وطلع حل بأنه يجنب الناس من بقائهم في المدينة ويطلعهم فوق الجبال إنه كل ما تطلعوا فوق الجبل الوباء يخف وفعلا حصل الكلام هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشخصيات الواضحة جدا في آراءه وتعاملاته فما تلاقيه صاحب سياستين واحدة سرية واحدة معلنة أو جملتين واحدة له والثانية للناس فما عنده عملية الازدواج في السلوك أو معايير مزدوجة في التعامل يعني ما تلاقي عنده إلا الصدق والثبات والقوة المختلطة بالإخلاص التام واتبع عمر بن الخطاب الأسلوب المركزي في إدارته للدولة عشان يعرف كل صغيرة وكبيرة فخلى كثير من القرارات اختصاص الخليفة مو اختصاص والي الأقاليم زي الأمور العسكرية وتعيين القضاء وصلت حتى في بناء المدن وبنفس اهتمامه وصرامته في اختيار قادة الجيش كان اهتمامه في اختيار الولاء فائق جدا فكان يختار قوي الشخصية اللي له حضور ومؤثر بشكل تلقائي بدون ما يتصنع وكان دائما يقول مواصفات الشخص اللي المفروض يكون هو الأمير والوصف هذا وصف دقيق جدا قال من هو الأمير؟ رجل إذا كان أميرهم كان كأنه لم يكن أميرهم وإذ لم يكن أميرهم كان كأنه أميرهم وهذه أحد الأمور اللي شافها باختيار عمرو بن العاص لمصر ومعاييره أنه الشخص اللي يوليه ما يكون شخص فاضل وعلى نياته يعني ما يبغى الشخص صاحب الورع وصاحب الدين التام جدا لا كان يحب الشخص القوي والفاهم في أمور الشر وهذا اللي صار لما نستبدل شرحبيل بن حسنة وعين بداله معاوية بن أبي سفيان فسأله شرحبيل عن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين فقال له لا ولكني أريد رجلا أقوى من رجل ومعاوية رضي الله عنه عموما كان داهي وسياسي محنك حتى في مرة طلع الفاروق للشام أو بالمناسبة عمر بن الخطاب الناس تحسب انه راح للشام مرة واحدة وراح اربع مرات، المهم جاء له معاوية واستقبله بموكب جدا كبير فقال له عمر بن الخطاب انت صاحب الموكب العظيم؟ فقال له نعم، فرد عليه عمر بن الخطاب مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ فقال له هو ما بلغك من ذلك، فرد عليه عمر بن الخطاب وهو معصب قام قال له ولما تفعل هذا؟ لقد هممت ان امرك بالمشي حافيا الى بلاد الحجاز، فرد على امير المؤمنين وقال له يا امير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة فيجب أن تظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ويرهبهم فإن أمرتني فعلت وإن نهيتني انتهيت فرد عليه عمر قال له ما سألتك عن شيء إلا وتركتني في مثل رواجب الضرس لإن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب ولإن كان باطلا إنه لخديعة أديب فقال له معاوي رضي الله عنه فأمرني يا أمير المؤمنين فرد عليه عمر مخطاب لا أمرك ولا أنهاك وعزل ايضا عمار بن ياسر في الكوفه لانه اهلها شافوه ضعيف، وعزل كمان ابو هريره زي ما ذكرنا 
لشبهته في اشتغاله بالتجاره وعمر بن الخطاب ما كان يحب الوالي انت والي والي فقط تجاره مالك فيها والحدث الاكبر في سلسله قرارات العزل هذه عزل خالد بن الوليد وكان هذا يعتبر العزل الثاني بعد ما ولاه على قن نسرين بسبب انه اجاز لشخص مبلغ جد كبير جدا اسمه الاشعث بن قيس الكندي يقال انه شاعر وخالد بن الوليد اداله فلوس كثيره فلما راح لعمر بن الخطاب قام قال له هل هذا اختلاس لا اذا فهو تبذير ففي كل الحالتين اخطا خالد بالنسبه لعمر بن الخطاب فضايق خالد بن الوليد وقتها وقال ان امير المؤمنين استعملني على الشام حتى اذا كانت بثينا وعسلا عزلني واثر بها غيري يعني لما صارت حلوه وجميله وبتدخل الفلوس وكذا نحاني منها فقام رجل قدام الناس اللي كانوا بيسمعوا كلام خالد بن الوليد قام قال له صبرا ايها الامير فانها الفتنه ما تردد خالد بن الوليد طالع في الرجال وزغر له بعينه وقال له اما وابن الخطاب حي فلا وعزل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بعد ما كثرت عليه الشكاوي من اهل الكوفه بالرغم انه اتحقق عمره من الخطاب وثبتت براءه سعد بن مالك بن ابي وقاص رضي الله عنه الا انه فضل انه يكمل في عزله شاف انه شخصيه يثير الجدل حوالينه فبط وكان ما يعين شخص من اهل البادي على اهل الحضر لانه كان يعرف انه ما راح يصير في انسجام في الاداره بسهوله وكان يمنع اللي يعينهم انهم يشتغلوا في التجاره زي ما حصل مع ابو هريره رضي الله عنه وتوصل كمان انه يصادر ارباحهم ويحطها في بيت مال المسلمين زي الحارث بن كعب لاحظ بانه الثراء بان عليه بعد ما كان عامل عنده وساله ايش مصدر الاموال له فقال له الحارث خرجت بنفقه معي فتجرت بها فقال له عمر اما والله ما بعثناك لتجر في اموال المسلمين وصادر منه الارباح واذا طلب احد من الولاه ويجي عنده كان لازم يخش عليه الوالي في نهار يعني لما يدخل عليه في المدينه لازم يخش في النهار عشان تبان هيئته للناس ويبان ايش جايب معاه من اموال واغراض وكان مخصص لجنه تفتيش برئاسه محمد بن سلمه وظيفته بس انه يتابع احوال الولاه ويقدم تقارير اول باول لعمر بن الخطاب كان يحب يحط عيون سريه في كل مكان تراقب اي شخص معاه منصب لدرجه انه حتى الوالي ممكن يتهم اقرب الناس له لانه خلاص يبدا يشك انه مين فيهم دول اللي بايع يعني عند الخليفه وراح قال له مره عرف عمر بن الخطاب انه احد عماله اسمه مشاجع بن مسعود عرف انه زوجته جالسه بتجدد البيت من برا ومن جوا كذا بتظبط الديكور والى اخره فكتب له رساله عمر بن الخطاب وقال له من عبد الله امير المؤمنين اما بعد فقد بلغني ان الخضيراء اسم زوجته فقد بلغني ان الخضيراء تحدث بيوتها فاذا اتاك كتابي هذا فعزمت علي الا تضعه من يدك حتى تهتك سترها اول ما جاء الكتاب لمشاجع وهو ماسكه زي كذا ما نزله من يده طالع في الناس اللي حوالينا قام قال لهم قوموا معايا وراحوا وشالوا كل الاصلاحات وكل الديكورات اللي سواها في البيت ويقول لك وهو بيسوي ذا كله لسه الرساله في يده وكان عمر بن الخطاب يستغل موسم الحج انه يجتمع فيه مع الولاء ويسال الحجاج القادمين ويستقبل شكاويهم ويعرف منهم احوال اقاليمهم وياخذ بحقهم وكلنا طبعا نعرف شكوى القبطي اللي اشتكى على ابن عمرو بن العاص والي مصر لانه ضربه بعد ما فاز عليه في سباق خيل واستدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص وولده واعطى للقبطي العصايه وخلاه يختص من ولده قدام كل احد وقال له لو ضربت عمرو بن العاص ما منعتك لان الغلام انما ضربك لسلطان ابيه وبعدها قال جملته الشهيره الى عمرو بن العاص مخاطبه ويقول له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا كانت احد امنياته قبل استشهاده رضي الله عنه انه يطوف حول الاقاليم ويقيم في كل اقليم شهرين في كل من الشام والكوفة والبصرة والجزيرة العربية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيامه الأخيرة تكلمنا في الحلقة السابقة عن معركة نهوند وقلنا أنه في هذيك المعركة كان من ضمن من وقع بالأسر أبو لؤلؤة هذا أبو لؤلؤة في وقتها كان غلام يعني كان يشتغل مولى عند شخص فسار مولى عند شخص ثاني من المسلمين وهو المغيرة بن شعبة والي الكوفة وكان أبو لؤلؤة يفهم في أمور الحدادة والنقش والنجارة فأرسل المغيرة لأمير المؤمنين يستأذن أنه بيدخل الغلام هذا معاه للمدينة لأنه ولد صاحب صنايع كثير وراح يكون مفيد للناس فاذن عمر بن الخطاب بدخوله ليه الاذن هذا لانه عمر كان يعني مانع العجم من غير المسلمين من دخول المدينه قاعدوهم برا كذا كان رايه وهو في المدينه قابل امير المؤمنين مره فاشتكى له من الخراج اللي عليه فساله عمر بن الخطاب ابو لؤلؤه سال قال راح لعمر بن قام قال له انا والله ثقلت عليه في الخراج وانا ما عندي فلوس فسال عمر بن الخطاب انت ايش حرفتك قال له كذا وكذا وكذا نجار ونقاش اشياء كثير فرد عليه عمر بن الخطاب قام قال له ما ارى خراجك كثيرا على ما تصنع الست تقول انك تقدر ان تصنع ريحه تدور مع الريح قال له بلى 
فاشار عمر بن الخطاب بكفه قام قال له فهل ام اذا اصنع لي ريحه زعل ابو لؤلا وعصب وكتمها في نفسه ورد لعمر بن الخطاب رد كذا يعني عارف الامم بين السطور قال له لا اصنعن لك رحى يتحدث الناس بها وهو بيمشي عمر بن الخطاب بيحاول يستوعب الموضوع مع الناس اللي حوالين وبيطالع فيهم يقول لهم لقد توعدني العلج وانفا هل ذا الكلام ده صار المهم في وقت صلاة الفجر يدخل أبو لؤلؤة للمسجد ويخبي نفسه ويخبي وجهه وجالس عند أحد أركان المسجد ومع إقامة الصلاة وعمر يؤم الناس إلا ويقوم أبو لؤلؤة المجوسي ويطعن أمير المؤمنين ثلاثة طعنات بخنجر له راسين يعني النصلين من هنا ومن هنا وله مقبض واحدة من الطعنات جات تحت السرة وقيل أنه آه بعد ما طعن الثلاثة طعنات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ يطعن في الصحابة اللي كانوا متلخبطين مع الموضوع هذا بعدين واحد من الصحابة مسك زي البشت حقه الإزار وراح رماه عليه فتغطى وجهه فقام طعن نفسه عرف انه خلاص هو هالك فقام قتل نفسه صحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الغيبوبة وكان يعني بيحتضر وكان عنده ابن عباس وسأله عن مين طعنه فقال له غلام المغيرة فقال عمر بن الخطاب قاتله الله لقد أمرت فيه معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام جابوا له الدكتور سقى نبيذ ولبن انه بيحاولوا انه دي المادتين كانوا عشان يعرفوا كيف الجسم بيتعامل معاها فسقوه نبيذ ولبن شافوه انه يخرج مكان ما انطعن انه اللبن صار يختلط بمجرى الدم فعرفوا انه بيحتضر فقال لابن عبد الله بن عمر قال له انطلق الى عائشة ام المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا وراح وقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه فقالت له كنت اريده لنفسي ولأؤثرنه به اليوم على نفسي لو كان نفسي انا اللي كنت موجودة بس انا في ذا المكان الى عمر بن الخطاب كان وقتها الناس رايحة جاية من من هول الوضع اللي هم فيه فراحوا قالوا عمر بن الخطاب انظر مين تستخلف بعدك فقال لهم اتحمل امركم حيا وميتا ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم راغب راهب وددت اني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا اتحملها حيا وميتا وراغب يعني نفسي أعين أحد عشان لا يقع أي خلاف بعدي وراهب إني أشيل مسؤوليتها أصر الصحابة إنه يكون له يد في اللي راح يجي من بعده طبعا عمر المخطاب أستقر في الرأي إنه يكون الشخص هو أحد الستة الصحابة الكبار المبشرين بالجنة عثمان وعلي وطليحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم فتشاوروا معاهم ورسل في طلب علي رضي الله عنه على انفراد وأخذ ينصح وقال له آخر شيء فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ونفس الحكاية سواها عندما استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بالتحديد هذول الاسمين عشان هو كان حاسس انه اللي حيستخلف واحد من هذول الاثنين واستدعى صهيب الرومي وقال له انه يصلي بالناس ليش صهيب الرومي لانه عارفين انه دائما منصب الامام هو دائما يكون الخليفة فاختار انه يكون شخص ما هو عربي لو حطوا شخص عربي الناس حت يعني حتتعامل معه انه هو الخليفة وطلب من صهيب انه يصلي في الناس ثلاثة ايام الين ما تنتهي الشورى ويجتمعوا الناس على رجل واحد وقال واي احد يخالفهم يضرب عنقه وامر ابو طليح الانصاري انه يجيب معاه خمسين من الانصار يحرسوا البيت اللي حيجتمع فيه اصحاب الشورى الستة وما يخلي اي احد يدخل عليهم وانه ما يعدي الثلاثة الايام الا هم مجتمعين على واحد وفي رواية قال اذا خرجوا والستة اشخاص ما هم مجتمعين على شخص واحد فاقتلوهم كلهم وبالطريقة هذه يكون عمر بن الخطاب سلك سلوك وسط جمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ترك التعيين مفتوح وفعل ابو بكر الصديق انه جعلها في احد الستة واستقر الامر عند اصحاب الشورى على انه يكون الصحابة من بعدهم خليفة المسلمين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ثلاثة ايام من النظر في الموضوع توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واحد محرم سنة 24 الهجرة الموافق 644 ميلادي وحكم لمدة عشر سنين قال له ابن العباس وهو على فراش الموت يا أمير المؤمنين والله إن كان إسلامك لنصرا وإن كانت إمامتك لفتحا والله لقد ملأت إمارتك الأرض عدلا ما من اثنين يختصمان إليك إلا انتهيا إلى قولك هذه كانت نهاية حلقتنا بالصحابي الجليل الفاروق مستحيل انه نقدر نذكر مآثر عمر المخطاب فقط في اربع حلقات الحلقة ما تتعدى 30 الى 40 دقيقة سيدنا عمر المخطاب انهينا بسيرته في اربع حلقات اتمنى من كل قلب ان هي تكون عجبتكم لا تنسوا تسوي شير لايك سبسكرايب شوفكم ان شاء الله حلقة جيدة